舱上可以起降直升机，它的峰轮高度超过四十层楼。在工作的时候，它不需要消耗任何燃料，也不会对环境造成任何污染。在二十年的设计寿命里，它将从空气中获取四亿千瓦时的电能。一切前提就是它能被制造出来，并经受住自然力量的考验。这是风力发电机中的巨无霸，把它制造出来已经让人们费尽周折。在台风季节，把它安装到波涛汹涌的海上，将是一个史无前例的挑战。二零一一年八月二日，中国上海杭州湾的海面上出现了一个巨大的身影，这是中国最大的海上双臂式起吊船“风范号”。距离此地三十八海里的洋山岛，中国最大的自行式履带吊车早已经等待多时。他们要共同挑战一项史无前例的安装任务。郑世泽。中国最大的履带吊车的驾驶员，这是与一架波音七三七客机价值相当的自行式履带吊车。九千匹马力的引擎，足以将八百辆家用小轿车一次送上四十层楼的高度。虽然对这辆吊车有十足的信心，但是对于这次挑战，小郑还是有一点紧张。小郑的吊车和风范号将要在台风频繁的季节，在杭州湾的海面上安装世界上最大型的风力发电机 S L 五千。起伏的海面和变幻不定的海风，将是这次挑战的最大敌人。从工业革命以来，石油和煤炭加速消耗的趋势越来越显著。按照这种速度，这些不可再生的矿物能源将在不久的未来消耗殆尽。能源耗尽的焦虑情绪已经开始四处蔓延。今天，发展可再生能源的利用技术已经成为人类的当务之急，而这种渴求在经济高速发展的中国尤为突出。二零零九年，中国人开始在上海附近发展高难度的海上风电。一年之后，亚洲最大的海上风电厂出现在东海大桥的东侧。并且在上海世博会之前成功并网发电。不过，中国人的雄心不止于此。二零一零年夏天
，能源工程师开始计划在东海大桥的另外一侧安装目前世界上最大型的海上风力发电机 SL 五千。SL 五千拥有一个庞大的身躯，它的发电机机舱上面可以起降直升机，它的风轮直径达到一百二十八米。如此庞大的体积，将在制造和安装上给工程团队提出史无前例的挑战。按照计划。S L 五千的各个部件在中国的不同省份生产，最后再运到上海阳山港附近的陆上安装基地进行组装。二零一一年八月五日 ，S L 五千的陆上组装基地，运输机舱的货船和将要载运 S L 五千的半潜船同时到达。根据气象部门的消息，二零一一年第九号台风梅花已经在两天前发展成为超级台风，正向这个方向袭来。必须以最快的速度将机舱转移到安全的地方，同时让半潜船进港避风。为了确保巨型的 S L 五千在运输的过程中不出现任何危险，工程团队选用了比常规更大的半潜船。但这个决定却使码头的尺寸成为一个问题。两个月前，码头为此进行了全面改造，现在刚好能容纳半潜船的宽度。工地另外一头，机舱还在原地。这个时候，天气转坏的速度越来越快。这个那个拉杆起来了没有？小郑判断了一下风向，启动了九千匹马力的引擎。吊起三百多吨的机舱放到轨道车上，对于经验丰富的小郑来说，不是什么难事。但海边的风已经给他留下了深刻印象。对于后面将要到来的正式吊装，小郑难免有些担心。时间回到二零一一年初，在众多部门紧密协作半年之后，风力发电机中的巨无霸 S L 五千终于被设计了出来。很快。风电行业最有实力的几家工厂共同接受了制造这个巨无霸的挑战。要制造 S L 五千，第一个要生产的重要部件是主机架。风产生的扭力、整机的重量都集中作用在这里，主机架必须坚不可摧。为了加工制造主机架的大型特厚钢板。需要这台强力切割机登场。这火焰温度有三千多度，切钢板就跟切豆腐似的。切开三层楼板一样厚的钢板，并不是这台切割机的最强项。计算机设计出来的任何形状，都可以被精确的切割出来。切割过程中对误差的精准控制，为后面的焊接工作打下了良好的基础。S L 五千主机架必须承受目前世界上最长的叶片所产生的巨大扭力，焊接的质量必须严格把关。给焊接质量带来严重威胁的，就是焊接点内部残留的气泡。超标的气泡将极大的降低主机架的强度，其结果将是灾难性的。这是超声波检测仪，通过它可以看到金属物体的内部。为了保证主机架的质量，检测仪器的灵敏度被调到最高。您看，这里出来了一个波，回波。就证明焊道当中有一点的小的缺陷，把十二个 dB 降下来以后，这个缺陷就非常回波就非常小了，所以它是合格的
。SL 五千主机架的所有焊缝都需要经过这一道检测程序，确保它能够支撑风力发电机面对自然界的各种恶劣环境。为了制造有史以来最巨型的风力发电机，完成主机架只是困难的开始，更大的难题还在后面。为了驱动 S L 五千内部的大型发电机，尺寸前所未有的叶片被设计了出来。但是，它能被制造出来吗？中国最大的叶片厂接受了这个挑战。六十二米叶片，我们之前没有生产过，国内外也没有经验可以借鉴，只能依靠理论上的计算。在设计和材料运用上，我们都做了调整。无论什么规格和形状的叶片，都必须满足两个基本要求：最大的强度和最轻的重量。而这恰恰是两个互相矛盾的要求。跟所有制造业的工程设计人员一样，项目主管刘勇博士需要在这两者之间找到一个平衡点。这是风力发电机经常要面对的风力超长的情况，如果叶片不够好，结果就是一场灾难。S L 五千的叶片是目前世界上投入商业运行的最大最长的叶片，这意味着它要承受的力量也是前所未有的。用什么材料做成的叶片才能满足这么苛刻的要求呢？科学家最终找到了一种理想材料——环氧树脂。这种材料固化后具有极好的化学稳定性和物理稳定性。它唯一的缺点就是延展性不足，也就是太脆了。不过，科学家像给水泥加入钢筋一样，在环氧树脂里面加入一些编织物，构成一种复合材料。这种复合材料就是通常说的玻璃钢。加入织物之后，树脂这种材料会有怎样的变化呢？厚度和重量只有原来的四分之一，但是强度却增加了十几倍。看来玻璃钢是制造 S L 五千叶片的最好材料。风力发电机叶片的外形是不规则的，只有这样，它才能达到最优良的空气动力性能。但是不规则的形状和超大的体积。这两个困难因素叠加在一起，使得制造的难度成倍的增加。验证制造工艺是否达到了设计要求的最可靠方法，是尽快制造出一个叶片样品进行测试。六个月之后，在计算机的帮助下，叶片样品被成功的制造了出来。但是，它是人们期待的完美叶片吗？以上海为中心的东部沿海是中国经济发展最快的地区之一，经济的高速发展给能源供应带来巨大的压力。如果大规模建设燃烧矿物能源的发电厂，又会产生大量污染，造成严重的环境问题。今天，清洁能源利用技术的进步，为解决这个矛盾提供了一种可能。阳山群岛过去是上海南部杭州湾海面上的荒岛。从二零零五年开始，这里被建设成为大型海港
。当三十多公里长的跨海大桥将它与大陆相连之后，阳山港一举跃升为世界级的深水货运码头。就在阳山港被有效的开发的同时，人们也注意到了这里另外一个丰富的资源——海风。这里的风能可以达到每平方米三百瓦以上，而且持续时间长。既有优良的风资源，又接近能源消耗中心，看来杭州湾是建立风力发电厂的最理想场所。但是。这里处于西太平洋季风的影响范围内，每年都有几个月是台风肆虐的季节。要把超大型的风力发电机安装在这里，它要面对的挑战，也许不仅仅是狂风暴雨，任何一个因素被忽视，都可能产生灾难性的后果。叶片的质量事关重大。中国最大的叶片实验中心将对叶片样品进行最严格的测试。此前付出的所有努力会不会徒劳无获？海上巨无霸 S L 五千能否如期诞生？一切全看测试的结果。如何监测叶片在被测试的过程中发生了细微变化呢？答案在这里。在开始测试之前，项目主管刘博士在叶片的各个部位贴上应力感应器。测试过程中，叶片发生的任何一点细微损伤，都会通过应力感应器而被计算机发现并记录下来。实验室里将要模仿自然界最强的力量来考验叶片。当门口的红灯亮起的时候，任何人都不能进入现场。在叶片二十年的规律寿命中，相当于施加大载荷震动四百万次。在我们的实验过程中，在相同的载荷下，我们让叶片震动五百万次。为了保证在实际使用中绝对不出问题，刘博士把各种实验中的标准都提高了级别。现在我们的叶片已经震动连续震动了六天，并且震动了二十五万多次，一要一直震动到五百万次才结束。四个月过去了，经过一整套的测试项目之后，被测试的叶片相当于在非常严酷的环境下度过了二十年的设计寿命。二零一一年八月三十日，现场总指挥邱工程师今天心情特别好。五兆瓦风力发电机 S L 五千的专用叶片，昨天下午终于运到。因为天气等不可控制的因素 ，S L 五千的安装进度已经远远落后于计划，眼看就要超出计划表的弹性极限了。现在每天租用设备和人员的支出都接近十万美元。今天及时开始组装工作的话，预算超支的情况还不算太严重。更让邱工程师期待的是，完成最后的组装工作之后，他就可以回到北京的家，享受两周的假期。在海边的工棚住了近半年后，邱工程师感觉全身仿佛都要生锈了。风力发电机的组装首先从叶片开始
所有工作的前提只有一个，就是保证叶片不与任何物体发生碰撞，因为碰撞产生的内伤极有可能随着时间的推移发展成重大缺陷，导致叶片中途报废。负责施工的是中国最有经验的专业水上风电安装团队，但安装刚开始不久就遇到了难题。第一次面对如此巨大的叶片，按照过去的施工方案，可能有一定的危险，谁也不敢贸然行事。经验丰富的安装班长。仔细研究过后，提出了解决方案，但是这个方案可能不符合规范。哎，那那这个的规范是对，那你知道吗？你现在你你你动也有这么多的。都说我这个角度到这个地方快落地了，我可以再返回来不啦？有啥影响呢？作为现场总指挥，需要对突发的情况迅速判断并做出决定。这个我。面对如此巨大的叶片，没有过去的经验可以直接利用。经过短暂的考虑。邱工程师同意采用新的安装方法。新的安装方法果然奏效，三只叶片顺利安装到位。海上巨无霸 S L 五千的风轮第一次展现它的面貌，永不枯竭的风能是大自然的恩赐，它是取之不尽的绿色能源。为此，人类不断的向风能利用的技术难题发出新的挑战。在中国市场，一部五兆瓦的风力发电机可以不消耗任何燃料，而从空气中最终获取价值超过四亿人民币的电能。不过，获得这些收益的前提是 ，S L 五千将在自然环境恶劣的海面上支撑二十年以上。如果在运行的过程中出现需要更换像轴承这种主要部件的情况，获利的希望可能就会落空。轴承因为既要受力又要运动，而成为最容易损坏的部分。S L 五千所需要的轴承将挑战轴承制造的最高难度。到目前为止，全世界只有三家工厂有能力接受这个挑战。中国地图上，瓦房店是一座刚刚能被称为城市的县级市。这里有两台神秘的设备，它们是目前人类制造出来的最强大和最精确的机器怪兽。它们的存在给人们足够信心，面对 S L 五千的制造困难。通俗来说，轴承就是一个封闭的圆形高速轨道。它的每一个细节都必须非常平滑和均匀。精密轴承对平滑度和均匀度有非常苛刻的标准，随着尺寸的变大，保证轴承达到精密标准的难度也随之成倍增加。S L 五千这种巨型风力发电机需要巨大的轴承来支撑，而实际上，这个轴承是有史以来尺寸最大的精密轴承。为了制造它，必须动用目前最先进的加工设备。首先，由这台大型铣床出厂，这是世界上最精密的大型金属构件加工设备。它有两个特殊功能：第一，它削铁如泥；第二，它可以以微米级的误差加工直径超过三米的构件。轴承使用材料的硬度是家用不锈钢菜刀硬度的五倍，而这台机器在如此坚硬的材料上削切一条深槽的时间只需要四十五秒。
三个小时过去了，一个轴承的主要部件加工好了。在轴承高速运转的过程中，任何一点细小的瑕疵都有可能被急剧放大，导致轴承严重损坏。传统的检测方式已经难以满足高标准的质量要求了，是时候请另外一个机械怪兽出场了。这是世界上最大的三维精密检测仪。为了保证检测头有足够的硬度。并且达到微米级的检测标准，它的所有检测头都采用了昂贵的红宝石。这台检测仪的检测范围超过三米，而检测精度达到了零点八微米。用一个形象的比喻来说，就是在直径三公里的完全平整的地面上，如果某一个地方有一个沙粒高度的凸起，都会被它发现。S L 五千使用的主要轴承尺寸超过三米，但是这么大的轴承的加工误差不能超过六微米。这个六米是什么概念呢？它其实就相当于人的头发丝的二十分之一。有了如此强大的装备 ，S L 五千所用的轴承全部生产出来了。其中最大的一个轴承有两层楼的高度。它将安装在发电机机舱的底部。有了它，海上巨无霸 S L 五千就可以随心所欲的转动，寻找风的方向。电压大小和电流方向，随时间做周期性变化的电流，就是所谓的交流电。它是一百三十多年前出现的人类最伟大的发明之一。但是，交流电刚刚发明出来的时候，没有人了解它对未来人类的意义。大发明家托马斯·爱迪生强烈反对交流电。为此，爱迪生使用了各种手段，甚至默许自己的助手用电死大象的方式来证明这种电流的危害。今天看来，爱迪生的实验恰恰证明了交流电的强劲。随着交流电的优点被逐一发掘，人类迅速进入一个电力驱动的时代。今天，人类的生活已经与交流电密不可分。交流电成为驱动人类社会的基本动力。为此，人类不断寻找各种方式来满足对这种电能的渴求。燃烧矿物能源获得电能是最便捷的方式，但是不可再生的矿物能源迟早会被消耗殆尽。而燃烧矿物能源排放的污染物，已经被证明是很多生态灾难的元凶。随着科技的进步，人类逐渐掌握了各种获得清洁电能的方法，从水力到原子能到风能，再到太阳能等。但是到目前为止，还没有哪种方法能被证明是最完美的解决之道。在人类目前开发利用的清洁能源中，风力发电是可知的范围里对环境影响最小的一种方式。啊，这车门打的，这这这这个这个那个风速计马上升上去，好吧？车门打升上去。把一级的打压。风能不但无任何污染，永不枯竭，而且蕴含量巨大。据粗略估测，世界风能总量达到世界总能耗的三倍。也就是说，如果风能全部被利用起来，足够供应三个地球的消耗。但风能发电却无法作为主要的发电方式
根本原因是风的随意性。风的随意性是风能发电的基因缺陷，断断续续的电源无法被人类生产生活所直接利用。电力能源利用的最大特点在于发电和用电是同时发生的。电网系统的目标就是尽可能保持发电和用电之间的平衡，因为不平衡带来的不仅仅是电能的浪费，更可怕的后果就是电网系统崩溃。风力发电无法克服的间歇性。必然会大大加剧电力生产和消耗之间的不平衡。如果电网的调控能力不足，大力发展风电只是一个空想。今天，高压直流输电技术和智能电网系统等最前沿的科技，已经使中国的国家电网逐渐具备了强大的调控能力。为风电等可再生清洁能源的利用展现了美好前景。S L 五千也将有一个展现身手的广阔舞台。二零一一年七月，海上巨无霸 S L 五千的设计和制造工作开始将近一年之后，主机架、变速箱。发电机等重要部件都已经装入机舱，并完成测试。S L 五千的机舱终于可以出厂了按照事先的计划，装车开出厂房的过程非常顺利。从四百多公里外调运过来的平板车其貌不扬，但是有特殊能耐，每一组车轮都可以独立控制。虽然车身超宽超长，转弯却非常灵活。三个小时之后 ，S L 五千到达了它路上运输的终点，在这里等待的货船将把它运往最后的安装地点——阳山港。在海上安装风力发电机是一种危险程度极高的工程挑战，在杭州湾的海面上，挑战的难度将成倍的增加。这个地方呢流水比较急，它因为靠这个杭州湾，相对而言这个流水也比其他地方要急得多。将要在这附近吊装的 S L 五千是目前世界上最大型的海上风力发电机，高度超过一百五十米，重量达到四百吨。在安装过程中，如果海浪加上海风的影响，导致这种重量级的物体撞上固定的平台，哪怕是轻微的碰撞，都可能产生无法挽回的后果。看来，安装 S L 五千将要面对的挑战非比寻常。二零一一年九月三日，阳山岛上 ，S L 五千最重要的安装程序开始了。安装风力发电机最核心的步骤，就是把叶轮与机舱组接。在此之前，需要把机舱按照事先设计好的角度固定到临时塔筒顶端。得益。周密的计划和细致的操作，庞大的机舱准确到达了预定位置。机舱安装到位，预示了一个良好的开端，该开始转移广场上的叶轮了。
转移叶伦的过程潜藏了巨大的危险，因为 S L 五千叶伦不只是重量和体积巨大，更重要的是它造型独特，只能采用两台吊车平台的方式，它的难度在于如何才能让两台吊车达到最完美的平衡。从安装吊具的地方到夜间的距离超过六十米，两台吊车稍微不平衡，夜间的晃动幅度就会放大几十倍。完成这个工作需要的是能在悬崖上走钢丝的平衡能力。天公不作美，午后竟然起风了，必须加紧施工进度。考验两位吊车司机的时候到了。任何碰撞都是绝对不允许的。邱工程师对今天的进度非常满意。面对这个直径达到一百二十八米的风轮，每一个人都非常谨慎。然而，令人害怕的一幕还是出现了。幸好吊车司机处理非常及时，所有人的努力才没有功亏一篑。虚惊一场之后，真正的麻烦来了。风越刮越大，很快超过了施工标准，所有装配工作被迫暂停。按照过去的经验，这种突然出现的风影响时间不长，明天可以继续进行安装工作。但是又出现了新的情况。来自气象部门的消息，整个西太平洋海域的气压非常不稳定，最近两天里发展出热带风暴，甚至台风的可能性非常大。第一种选择是现在开始全面停止安装，这是最保险的办法。但是根据安全条例，机舱和叶轮必须回到原来的位置。等到不稳定天气过了之后，重新开始。这意味着工期要再次拖延。财务总监的脸色肯定会因此而非常难看，因为现在每天的消耗都接近十万美元。另外一种办法就是等这种风停了，继续安装。带来的挑战是，台风到来之前，绝对不能再出现任何意外。邱工程师决心接受挑战，继续安装，但这么重大的事情，还需要总部的最后决定。入夜之后，总部还没有做最后的决定，现场除了等待，没有别的办法。机舱还在临时塔筒的顶端。临时塔筒的强度远远不如正式塔筒。为了防止夜里发生意外，必须用吊车扶住机舱。等一下啊，我下面有东西，等一下。今晚，小郑的吊车将通宵运转。二零一一年九月四日一早，小郑把自动驾驶状态下连续运转了一夜的吊车检查了一遍，除了油量降低之外，没有任何问题。风没有停止的迹象，总部的最后决定也没有下达。在过去的几年里，小郑吊装的大型风力发电机不在少数，但它们都无法跟眼前这个 S L 五千相比。喜欢挑战的小郑早就跃跃欲试，但现在能做的只有等待。小郑不爱说话，但是从小在海边长大的他，显然比别人更了解大海。今天的收获比平时更丰富，看来大家晚上有口福了。午饭前，总部下达了继续安装的指令，但是风。能不能及时停止呢？下午平潮时间过后
，风竟然减弱了。邱工程师决定抓住这个时间窗口，开始吊装叶轮。对于今天的吊装，小郑真正担心的是连接叶轮与机舱的螺丝。这些手臂粗细的螺丝一共一百零八个。吊装要面临的挑战是，在八十多米的高空，将叶轮上的一百零八个螺丝同时插入机舱上预留的螺丝孔中。八十多米高的地方，风力要比地面高出一至二级，面积巨大的叶轮随时可能因为风而产生意外的偏移。小郑，能赢得这次挑战吗？海边的风到傍晚会慢慢变大，必须尽快开始吊装工作。但是在开始最难的安装步骤之前，还有一个问题需要解决，那就是如何使这个目前世界上最大的叶轮由平放转变为直立状态。解决的办法是用两台吊车把叶轮抬到一定高度。其中一台吊车慢慢的松开，让叶轮自然的直立起来。听起来很简单，但是任何一个步骤都不能出差错。下午三点，在陆地上的最后一项安装程序开始了。四十五分钟之后，风轮上升到预定的高度，其中一台吊车退出，叶轮呈直立状态。最惊险的安装步骤开始。在悬挂的状态下，物体的水平摆动是最难以控制的。但是，叶轮绝对不能与机舱发生碰撞，因为碰撞会产生肉眼看不见的损伤。这些潜伏的损伤将会给风力发电机的生存带来严重的威胁。距离越远的遥控，需要的响应时间越长。小郑发出一个往前移动的命令，几秒钟之后，叶轮才发生真正的移动。小郑必须把握好这个尺度。在一个小时的精细调整过程中，小郑展示了高超的控制技巧。巨大的叶轮在天黑之前与机舱安全对接。小郑有理由暗自高兴一阵子了。暮色中，海上巨无霸 S L 五千第一次呈现在世人面前。目前为止，一切还在掌控之中。二零一一年九月五日，海上巨无霸 S L 五千已经在半潜船上固定好。早上九点，半潜船在几艘拖船的帮助下开出港口。从港口到安装地点的路程接近四十海里。S L 五千将在天黑之前到达安装地点。在海面航行八个小时之后 ，S L 五千到达预定位置，与已经在此等待了九天的“风范号”汇合。西太平洋海域，二零一一年第十三号台风“奥路”已经生成两天了，这里的海水已经开始变得浑浊，最后的时间窗口只有二十四个小时。二零一一年九月六日。可能是最近一周里最后一个晴朗的日子，安装团队将在这一天面对整个工程最惊心动魄的一刻。两年来的努力，是成功还是失败，就看最后这一步。与陆地上坚固的基座相比 ，S L 五千的海上基座更容易因为碰撞而发生位移。基座发生了小位移，到了一百五十米高的风机顶端，就会变成巨大的偏差。
今天，假如海上平台被 S L 五千意外碰撞而发生位移，整个安装任务将宣告失败。平台的状态有专门的仪器严密监控 ，S L 五千绝对不能撞击平台。但问题是，在起伏不定的海面上，船每一刻都在运动中，把 S L 五千轻轻的放上平台，看来是一个不可能完成的任务。上午十点，施工人员撤离吊架，风帆号稳稳的吊起 S L 五千。两个小时之后 ，S L 五千转移到海面平台的正上方。正如人们预料的，即使使用了体型巨大的风帆号 ，S L 五千还是存在幅度很大的摆动。当然，不会在这个时候才开始寻找解决办法。负责海面安装的部门事先设计了可以吸收撞击力的对接装置，当它两个部分接触上之后，风机就可以准确滑入预定的位置。听起来很不错，但问题是，这个装置还没有在这个重量级的风机上使用过，它能够保证成功吗？下午两点，对接装置接触后开始发挥效用。对接装置防止撞击的技术目前还处于保密状态，但是它能否起作用，很快就可以知道了。下午四点，塔筒精确对位。监测结果显示，安装过程中平台的位置没有产生任何变化。二零一一年九月六日的傍晚，海上巨无霸 S L 五千稳稳地矗立在东海大桥的一旁，它是西太平洋海域上的一座里程碑，标志着人类在风能利用领域的一个崭新突破。为了上海的环境和未来，一艘能源运输船正在建造，但它却是世界上建造难度最大的船只类型。五千名工人将在两年的时间里，共同挑战这个工程的极限。敬请收看央视纪录频道《超级工程》。